வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வீட்லேயே கல்யாண பிரியாணி எப்படி செய்கிறது தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முஸ்லீம் வீட்டு கல்யாண பிரியாணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு ஆர்வமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏன்னா இப்படி தான் இதை செய்வாங்க இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்கள் எல்லோருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ இந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் நாங்கள் இங்கே அரை கிலோ வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அரை கிலோ வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு நல்லா நறுக்கி வச்சுருங்க தக்காளி அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா நறுக்கி வச்சுருங்க கால் கிலோ வெங்காயத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருங்க அடுத்து மட்டன் அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க சீரகம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க தயிர் இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆறு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு முந்திரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா புளிஞ்சு ஜூஸ் ஆக்கிடுங்க வினிகர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சோயா சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க புதினா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க மல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க நாலு சின்ன பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க சீரக சம்பா அரிசி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இந்த அரிசி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதில் எல்லாத்தையும் நாலு நாள் சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பாதி தேங்காய் நம்ம சீவி வச்சிடலாம் சீவி அதையும் நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா வறுத்ததும் முந்திரி நம்ம அஞ்சு முந்திரி சேர்த்துக்கிட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதை நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வறுத்த மிளகு சீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு அதெல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கோல அதையும் இதையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருங்க இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம பிரியாணிக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பிரியாணி சட்டியில் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நூற்றி ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் நாங்கள் இப்போ சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம இப்போ கால் கிலோ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா எண்ணெயில் பொரியட்டும் நம் எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரியாணி செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இது மேலே போட்டு நம்ம பரட்டிடலாம் இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போது இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதிலேயே நம்ம வெங்காயம் கால் கிலோ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இதான் நம்ம இப்போ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆறு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஆறு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதங்கினதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இரநூறு கிராம் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்ததான் நம்ம அரை கிலோ தக்காளி நறுக்கி வச்சதை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒவ்வொரு பொருளையும் சேர்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா வதங்க வதங்க ஒவ்வொரு பொருளையும் சேருங்க அப்போ தான் சுவை நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சோம் மூடி வச்சு திறந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொதி வந்திருக்கு இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்ததாக நம்ம இப்போது அரை கிலோ மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நாலு சின்ன பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக புதினா மல்லி கீரையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க
அடுத்ததாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு லெமன் நல்லா புழிஞ்சிட்டு அதோடய ஜூஸை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததாக நம்ம இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு நம்ம அடுத்ததாக ரெண்டு ஸ்பூன் சோயா சாஸும் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நம்மை சேர்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்ததாக நம்ம இப்போ சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போது அரைச்சி வச்ச மசாலாவை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அது அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவில் தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே மாறும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஆளாக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நாங்கள் சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் நாங்கள் இப்போ இப்படி சேர்த்துக்குறோம் அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் மூடி வச்சுருங்க கொதி வர வரைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் இப்போது அரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் அரிசியை நீங்கள் இப்போ சேர்த்துக்கோங்க அரிசி சேர்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் கொதி வர வரைக்கும் நல்லா மூடி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது அதோட அரோமாவும் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தம்ல வச்சுருங்க தம்ல வச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதாங்க பிரியாணி ரெடி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் செமையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயிலில் ஆனியனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணோம்ல அதை நம்ம இப்போ இங்கே சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா மேலே நல்லா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு அதோடு சேர்த்து பிரியாணியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது இது வந்து காரைக்கால் ஸ்பெஷல் இது இப்படி தான் செய்வாங்க அங்கே கல்யாண பிரியாணிலாம் இது வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த பிரியாணி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ